d'où viennent les oiseaux Et quels sont leurs ancêtres Très longtemps, ces questions sont restées sans réponse. Leur arbre généalogique s'arrêtait au plus ancien oiseau connu, un célèbre fossile découvert au 19e siècle en Allemagne, l'archéoptérix, dont le nom grec signifie « aile antique ». Mais depuis 1996, des milliers d'animaux exhumés en Chine révèlent de nouveaux indices sur l'origine des oiseaux. Ces foisonnantes découvertes prouvent que la plupart des dinosaures n'étaient pas couverts d'écailles, mais arboraient des plumes. Certains de ces dragons à plumes pouvaient même voler. Les pièces du puzzle oriental sont tellement nombreuses qu'elles rattachent aux oiseaux actuels de remarquables cousins disparus et suggèrent de multiples parents possibles. À l'époque jurassique, la Terre change. Il y a 200 à 145 millions d'années. Le supercontinent Pangé se fracture pour créer plusieurs continents. En bordure de ce monde, la Chine et la Sibérie forment une immense presqu'île au climat tempéré tel celui de l'Europe actuelle. Les éruptions volcaniques rythment ce morcellement des continents, notamment en Chine. Un paradis en suspens peuplé d'étranges créatures, comme Anchiornis. Ce dinosaure miniature, dont le nom signifie « près de l'oiseau », est entièrement recouvert de plumes. De la taille d'un pigeon, il serait leur lointain ancêtre. Tel David contre Goliath, les descendants de ce poids plume auraient survécu bien mieux que d'autres théropodes. Le groupe qui inclut tous les dinosaures carnivores. Membres du même groupe, les Guanlong sont d'efficaces chasseurs de 3 mètres de long pour 50 kilos. Pour leur échapper, le petit dinosaure se lance dans de courts vols planés, tandis que ses poursuivants restent cloués au sol. Les Guanlong ont des plumes eux aussi. À quoi leur servent-elles Leurs cendres et leurs gaz délétères ont figé la vie du Jurassique pour l'éternité et apportent aujourd'hui quelques réponses. Le paradis des dinosaures est devenu la Pompéi des dinosaures à plumes. 
on y trouve aujourd'hui une foule d'animaux inconnus de la science et conservés dans leurs moindres détails. Dans la région du Liaoning, les paléontologues collectent depuis 20 ans des milliers de spécimens enfouis il y a des millions d'années. Ces fossiles sont somptueux. Leur état de conservation exceptionnel. Un miracle dû à la finesse des sédiments mêlant argile et cendres volcaniques. Ces éruptions volcaniques ont tué les animaux et leurs corps ont été ensevelis. Voilà pourquoi les squelettes et parfois même les tissus sont si bien préservés. C'est pour cette raison que nous venons sur ce site. Le paléontologue Xu Xing et ses collègues du monde entier lisent ainsi dans la pierre l'histoire chaotique du vol et de la plume. La préservation des plumes est vraiment étonnante. Tels des détectives, ils scrutent les indices pour mieux comprendre la fonction des plumes. Et savoir comment certains dinosaures théropodes se sont transformés au fil des millions d'années en oiseau. La première pièce à conviction de leur enquête a été découverte au 19e siècle près de la ville allemande de Solnhofen. À la fin du Jurassique, l'Europe est partiellement engloutie sous une mer de faible profondeur appelée la mer de Tétis. Il y a environ 150 millions d'années, l'Allemagne actuelle est un lagon maculé d'îles tropicales. Les ptérosaures, les premiers vertébrés volants, dominent les airs depuis 80 millions d'années. On en a recensé plus de 150 espèces. Ici, le germanodactylus. Ces reptiles volants ne sont pas des dinosaures. Comme chez les chauves-souris, leur aile est formée d'une fine peau tendue sur leurs mains aux doigts démesurément allongés. Cette membrane, des os creux et des muscles conséquents, font d'eux les maîtres du ciel. La domination aérienne des ptérosaures est sur le point d'être remise en cause par les tout premiers oiseaux, comme cet archéoptérix. Un oiseau primitif dont les petites griffes au bout des ailes ont éveillé les premiers soupçons des paléontologues du 19e siècle. Le décor a bien changé à Solnofen. Le site n'est plus au bord d'un lagon comme au Jurassique, mais dans la campagne bavaroise. Aujourd'hui abandonnée, cette carrière a livré des milliers de fossiles parmi les plus beaux et les plus célèbres au monde. Eberhard Frey, plus connu sous le nom de Dino Frey, est spécialiste de ce gisement. Voici le célèbre calcaire de Solnofen. On voit les sédiments qui sont empilés comme les feuilles d'un livre. Et c'est à l'intérieur des feuilles de ce livre, de pierre, que l'on a trouvé Archéoptérix et de nombreux autres fossiles. Cette roche se caractérise par l'extrême finesse de son grain. Dans cette boue, les fossiles ont été préservés comme dans une boîte. Voilà pourquoi cette région nous offre une véritable fenêtre sur la période jurassique. 
Les Bavarois utilisaient ces pierres pour carler leur maison. Ils ont ainsi découvert des trésors extrêmement précieux dans l'histoire de la paléontologie. En 1868, face aux fossiles d'archéoptérix, le biologiste britannique Thomas Henry Huxley affirmait que cet animal était une forme transitoire entre dinosaures et oiseaux. de Darwin et ardent défenseur de la théorie de l'évolution, Huxley était un anatomiste de génie, capable d'analyser finement les fossiles. Jusqu'à la découverte d'Archéoptérix en 1861, les seules créatures à plumes connues étaient les oiseaux. Il semblait donc évident que ce fossile soit celui d'un oiseau. Thomas Huxley l'a observé de très près, et il a découvert des signes indiquant qu'il pouvait aussi s'agir d'un dinosaure, et même d'un dinosaure carnivore. Il a donc les caractéristiques des deux, faisant de lui un chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Cela fait beaucoup de bruit à l'époque. L'idée darwinienne de la sélection naturelle est alors très récente. Remarquez que les dents de sa mâchoire, les griffes au bout des ailes et sa queue osseuse rapprochent Archéoptérix des dinosaures cousins des Vélociraptors et donc extrêmement novateurs. Archéoptérix n'est certes pas le meilleur des acrobates, mais il a des plumes et il vole. Ses clavicules ont déjà fusionné. Étape indispensable pour battre efficacement des ailes et prendre de la hauteur. Pour chasser, mais aussi nicher dans les arbres. Tout au long du 20e et même du 21e siècle, d'autres fossiles d'archéoptérix sont exhumés en Allemagne. Voici le spécimen numéro 11, le dernier qui a été découvert en 2011. Et même s'il est fragmentaire et qu'il n'a pas été entièrement conservé, puisque le crâne manque, il nous révèle tout de même des caractéristiques jusque-là inconnues. On peut par exemple voir sur ce spécimen que le bout de la queue présente des plumes en forme de V et également que des plumes recouvrent entièrement les pattes. Ces plumes sont intrigantes, car les pattes des oiseaux actuels en sont dépourvues. Est-ce une exception Ce qui est certain, c'est que ce trait n'a pas été retenu au fil de l'évolution. Tout comme ce gigantesque reptile marin, un lyopleurodon. Son échouage sur la rive du lagon est une aubaine pour Archéoptérix. Les mouches que sa charogne attire sont autant de mets de choix pour cet insectivore. Problème en vue. Au sortir du bois, 
Archaeoptérix est à découvert. Opportuniste, un germanodactylus ne laissera pas passer une telle manne de protéines. Et n'apprécie guère la concurrence. Les qui dominaient les airs se sont ensuite éteints à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, tandis que les descendants d'Archéoptérix devenaient de plus en plus nombreux. Englués au fond du lagon de Solnofen, ce fabuleux fossile a ouvert le débat sur la parenté des oiseaux avec les dinosaures. Mais faute de preuves suffisantes, cette théorie est ensuite tombée dans l'oubli pendant plus de 100 ans. jusqu'à ce qu'un nouveau jour se lève enfin sur l'origine des oiseaux à la fin du XXe siècle, en Chine. En 1993, un gisement fossilifère est découvert dans le Liaoning, au nord-est de Pékin. Il date du Crétacé, il y a 125 millions d'années. Cette région plus connue sous son nom ancien de Mandchourie est une terre fertile. À perte de vue s'étendent champs de maïs et pâturage. Au début, ce sont d'ailleurs les paysans qui exhument par hasard les fossiles. À Sietun, au pied de cette falaise marquée par les éruptions volcaniques, alternance multiple de couches de boue grise et de cendres rouges. Transportés à Pékin, ils offrent aux chercheurs du 21e siècle une vue inédite sur ces animaux aujourd'hui disparus. Comme Cynosauropteryx, le premier dinosaure à plumes décrit en 1996. Aujourd'hui encore, il émerveille Shuxing, le plus renommé des paléontologues chinois. Je me souviens parfaitement que lorsqu'on a annoncé la découverte de ce fossile en 1996, nous étions tous réellement passionnés et même bouleversés par la beauté de ce spécimen. Si l'on observe ce spécimen avec attention, on voit des plumes sur toute la surface du corps, sur la tête, sur le dos, sur la queue et même un peu ici. Ces plumes sont assez basiques, elles ressemblent plutôt à nos cheveux. Avant cette découverte, certains paléontologues croyaient que les dinosaures pouvaient avoir des plumes, mais nous n'en avions pas la preuve. Maintenant, c'est prouvé, donc c'est totalement différent. Ce fossile, couvert de plumes, même basique, provoque un immense étonnement, car cette fois, un dinosaure possède un trait propre aux oiseaux. Preuve qu'ils appartiennent à la même lignée. Cynosauropteryx vit à l'ombre des volcans dans les forêts de conifères. Il fait partie du groupe des dinosaures carnivores, les théropodes. Des prédateurs qui chassent à vue et au flair. L'une de ses proies favorites se nomme Zangéotherium l'un des tout premiers mammifères. Les plumes de Cynosauropteryx ressemblent au duvet des poussins actuels. Elles sont si éloignées de celles des oiseaux que les incrédules ont longtemps rétorqué qu'il s'agissait de fibres de collagène.
jusqu'à ce que Xu Xing prouve le contraire en 2010. Tout commence par l'observation minutieuse de ces traces sombres. En prélevant un échantillon, puis en le passant au microscope, les scientifiques découvrent, emprisonnés dans la pierre, des cellules. Ce sont des mélanosomes, les cellules qui donnent leur couleur aux plumes. Ici, Xu Xing en distingue des rondes produisant un pigment brun et d'autres en forme de bâtonnet qui créent un pigment gris. Il en conclut que Sinosauropteryx avait la couleur d'un écureuil et des stries claires sur la queue. Mais ce n'est pas tout. Les mélanosomes sont utiles pour déterminer la couleur. Mais nous utilisons surtout cette information pour confirmer l'hypothèse selon laquelle les traces sombres sur ce spécimen sont bien des protoplumes et pas autre chose. La présence de mélanosomes nous permet donc d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de plumes primitives. Ce sont bien des plumes qui couvrent Sinosauropteryx, comme les oiseaux. Mais cet animal terrestre est loin de pouvoir voler. Alors à quoi lui sert ce duvet À protéger du froid cet animal à sang chaud, peut-être Oui, mais comment le prouver Pour connaître le climat du Liaoning à l'époque des dinosaures, Xu Xing s'est associé à un laboratoire français. Cette dent de théropode, rapportée de Chine par le géologue Romain Amio, contient la réponse à ce mystère météorologique. De nombreux chercheurs pensaient que les fossiles de l'époque ne pouvaient pas préserver l'enregistrement du temps de la vie de l'animal. C'était un grand challenge. Il, y avait, il fallait, on allait tester quelque chose d'inconnu. Est-ce qu'on pouvait retrouver une information climatique ou pas L'eau bu par les dinosaures est en effet parvenue jusqu'à nous. C'est l'oxygène conservé dans l'émail de leurs dents qui, par réaction chimique, dévoile aux chercheurs la température de l'atmosphère. Il y a 120 millions d'années. Romain fait alors une découverte majeure qui bouscule les connaissances établies. À cette époque-là, on avait un climat global au niveau de la planète qui était similaire, voire peut-être un peu plus froid qu'actuellement. Donc, ce qui, est, ce qui est vraiment différent de ce qu'on pensait de l'époque des dinosaures, qu'on imaginait comme étant chaud, tropical et homogène à la surface de la Terre. Là où se situait le Liaoning, on avait un climat tempéré, comme on a aujourd'hui dans le nord de la France, avec des hivers très rigoureux. Donc en gros, les dinosaures voyaient sûrement la neige chaque hiver. La plume, c'était finalement un tissu isolant, quelque chose qui leur permettait de se tenir chaud et d'avoir une activité physique soutenue tout au long de l'année, comme n'importe quel animal à sang chaud. Coïncidence, alors que Romain publie tout juste ses résultats en 2012, la découverte de dinosaures de très grande taille, près de 10 mètres de long, abonde en son sens. Les Utyranus, super prédateurs de l'époque, sont nommés à juste titre les tyrans à plumes. Les restes de ses cousins du célèbre T-Rex sont conservés dans un hangar en banlieue de Pékin, en raison de leur taille impressionnante. Eutyrannus est un animal vraiment extraordinaire. Il est tellement énorme que sa masse corporelle peut atteindre les une tonne et demie. Son corps est couvert de plumes très longues, ce qui est très inattendu. Habituellement, quand un animal gagne en taille, et chez les dinosaures, ça se passe de la même façon, les plumes se raréfient ou sont vraiment dispersées. Mais dans ce cas-là, le corps énorme d'un dinosaure possède des plumes à la fois longues et denses. C'est donc très bizarre. Si un animal aussi grand était entièrement couvert de plumes, c'est que son corps massif ne suffisait pas à réguler sa température. Il devait donc faire très froid. 
la découverte du plus immense animal à plumes jamais identifié confirme ainsi l'idée d'un climat tempéré aux hivers rigoureux. Elle prouve que les dinosaures théropodes du Liaoning déambulaient dans la neige en hiver il y a 125 millions d'années. Et que les plumes des petits Cynosauroptérix, comme celles des gros Eutyranus, les protégeaient du froid hivernal dans cette région de l'hémisphère nord. Cette fonction isolante de la plume persiste chez les oiseaux actuels. Mais elle n'est pas suffisante pour expliquer comment des dinosaures vivant au sol ont évolué durant des millions d'années pour devenir les oiseaux. Parmi les théropodes vivant dans le Liaoning, y avait-il un seul type de plume Et quand les dinosaures ont-ils commencé à voler Au fil des ans, les paléontologues chinois ont exhumé de multiples créatures à plumes. Sur certains fossiles, comme celui de Codipteryx, Chu Xing a découvert en 1998 bien plus que de simples filaments. Avec ses grandes pattes, cet animal ressemble à une autruche. Sur ce fossile, il y a de magnifiques traces de plumes. On voit les deux pattes de cet animal, ici le doigt du milieu, et les plumes rattachées à ce doigt sur toute cette surface. Elles vont d'ici... Ah là. Donc ce sont d'assez grandes plumes. Ce codipteryx, littéralement queue à plumes, provient du même site chinois que Cynosauropteryx. Il date lui aussi du Crétacé, il y a 125 millions d'années. Les scientifiques imaginent que ces poussins étaient imprégnés des cris de leur mère comme ceux des oiseaux modernes. Ils devaient la suivre partout. Ou presque. La femelle qui pèse près de 20 kg ne peut pas voler. Idem pour ses petits. Alors pourquoi ces animaux ont-ils de longues plumes Aurait-elle une autre utilité que l'isolation thermique Dans la vie d'une plume, tout commence par un simple filament qui se divise pour former un pompon avant que les barbes s'insèrent de part et d'autre du rachis tubulaire. Mais à ce stade de développement, la plume est symétrique et l'air passe à travers. Cet animal ne vole pas. Il court vite et vit à terre. Quelle est donc la fonction de ces plumes qui ne sont visiblement pas utilisées pour voler L'autre possibilité, selon l'hypothèse la plus répandue, c'est qu'elles servaient pour la parade. Comme chez de nombreux oiseaux, mâles et femelles étaient bien différents. Les paléontologues pensent que les mâles codipteryx exhibaient leurs plumes chatoyantes pour obtenir les faveurs des femelles. Ces parades nuptiales 
et la sélection naturelle auraient même favorisé une transformation anatomique. Les codiptérix sont parmi les premiers théropodes à posséder une queue plus courte sur laquelle se fixent leurs plumes d'apparat. Mais pour voler, il leur manque encore le principal. Des plumes adaptées. Justement, cette plume observée au microscope est celle d'un autre dinosaure découvert par Shuxing lui-même en 2000. C'est une preuve clé pour percer le mystère de l'origine du vol. Ici, les plumes sont vraiment asymétriques. Or, les plumes asymétriques sont généralement associées à la capacité à voler. Ces plumes sont identiques à celles des oiseaux actuels. Est-ce le signe que ce dinosaure était capable de voler Microraptor est très certainement l'espèce la plus étonnante découverte à ce jour. Il s'agit d'un dinosaure, mais il possède des plumes asymétriques, pas seulement sur les pattes avant, mais aussi sur ses pattes arrière. Nous appelons ça le stade 4L. C'est vraiment très étrange, mais nous avons des preuves que ce stade 4L est lié à l'origine du vol. Les paléontologues pensent depuis longtemps que les dinosaures bipèdes couraient au sol pour décoller. Mais avec Microraptor, qui grimpe à l'aide de ses griffes, une nouvelle piste d'apparition du vol est dévoilée. Dans la Chine qu'habite Microraptor, il y a 125 millions d'années, les cendres volcaniques fertilisent les sols et favorisent une végétation exubérante. Les grands arbres ajoutent une nouvelle dimension, la verticale dont le micro-raptor, littéralement le petit voleur, fait sa spécialité. Ses plumes lui servent pour la parade, pour se tenir chaud et enfin pour voler. C'est un avantage pour planer, mais un handicap pour marcher. Or, un micro-raptor au sol est un micro-raptor en danger de mort. Shuxing, ce sont de petits dinosaures arboricoles, tels celui-ci qui aurait évolué vers l'oiseau. Pour mieux comprendre cette transition, le paléontologue collabore avec un ornithologue, Zuzongue. Face à lui, une incroyable collection d'oiseaux primitifs découverts à Sietun, comme les dinosaures à plumes issus du même site. Il date du Crétacé, il y a 125 millions d'années. Je pense qu'il y a plus de 500 spécimens de Confucius Ornis réunis dans ce musée. C'est l'une des plus importantes collections de Confucius Ornis au monde. Les oiseaux, comme Confucius Ornis, apparaissent peu de temps après Archaeopteryx, le premier oiseau. Leurs traits morphologiques, adaptés au vol, sont en voie de transition. Excepté leurs griffes au bout des ailes, ils sont très proches des oiseaux actuels. 
ils n'ont plus de dents au bec, ni de longue queue osseuse. Ils possèdent aussi un bréchet, le fameux os à souhait des poulets, sur lequel s'attachent les muscles des ailes. Et chez les mâles, deux rubans d'apparat ornent leurs croupions. Ce fort dimorphisme sexuel rappelle celui du dinosaure à plumes Codipteryx. Comme lui, le mâle est paré de longues plumes qu'il utilise pour courtiser les femelles. Mais la concurrence est rude et la parade nuptiale souvent perturbée. Vous voyez aussi l'oiseau commencer à grimper au tronc des arbres grâce aux grandes griffes de ses ailes. L'oiseau peut désormais se percher sur les branches car l'orteil de son pied est déjà inversé, comme chez les oiseaux modernes. Les plumes étroites des Confucius Ornis ne sont pas bien adaptées au vol plané, mais devaient leur permettre de voler en battant des ailes, même maladroitement. La sélection naturelle est à l'œuvre et retient les gènes les plus habiles. Pourtant, cette affluence d'oiseaux la même où vivaient les dinosaures à plumes, ne prouve pas automatiquement qu'ils soient leurs ancêtres. Car si les oiseaux s'étaient déjà diversifiés il y a 125 millions d'années, les Eutyranus et autres théropodes pourraient-ils n'être qu'une impasse de l'évolution Alors, de quand datent les tout premiers oiseaux Ont-ils un ancêtre commun avec les dinosaures à plumes et comment le vol a-t-il débuté chez leurs ancêtres Pour répondre à ces questions, les paléontologues chinois possèdent une dernière carte à abattre. Dans l'ouest de la région du Liaoning, un nouveau gisement de fossiles a été découvert lors de la construction d'une autoroute. C'est tout près d'ici qu'en 2009, a été exhumé le fossile d'Anchiornis datant du Jurassique. Une pièce essentielle pour les recherches menées par Shuxing. Ce site est de première importance, pour au moins une raison. Nous savons qu'Archaeopteryx, le plus ancien oiseau connu, vivait il y a 145 millions d'années. Mais la plupart des autres dinosaures à plumes vivaient au Crétacé inférieur ou même plus tard. Or, le dinosaure découvert ici vivait lui il y a 160 millions d'années, donc avant Archaeopteryx. Cela signifie que certains dinosaures à plumes sont antérieurs à Archaeopteryx, ce qui est une succession chronologique logique. Ce nouveau fossile clôt enfin la polémique. Les dinosaures à plumes seraient bien plus anciens que les tout premiers oiseaux. Aujourd'hui, c'est un poisson que Shuxing découvre, preuve de la richesse de l'écosystème dans lequel vivait Anchiornis. Ce petit théropode à quatre pattes devait être victime de prédateurs géants. Les ptérosaures, comme ces Darwinopterus, régnaient sur les ciels jurassiques, avec leur envergure voisine d'un mètre vingt et leurs griffes, semblables à des cerfs, ce sont les rapaces de l'époque. 
Ils sont capables de vols battus et d'acrobatie, comme aucun dinosaure à plumes. Face à cette menace permanente, Anchiornis devait utiliser le couvert de la forêt. Pour ce petit dinosaure, le danger vient également du sol. Il lui reste comme protection l'étroit habitat entre ciel et terre, les arbres. Pour aller se nourrir au sol, il plane. Sa surface portante étant plus petite que celle de Microraptor, il devait chuter plus rapidement. Grâce à ses membres postérieurs très élancés, Anchiornis pourrait sprinter au sol, mais ses longues plumes l'encombrent. Il se sert de ses pattes pour dénicher ses repas ou tenter de rejoindre l'abri le plus proche. Mais existe-t-il seulement Maladroitement, Ampionis montre que les dinosaures se seraient essayés au vol depuis les arbres, avec quatre ailes. Sur ce rarissime fossile, les plumes des pattes arrière sont bien visibles à l'œil nu. Pour affiner sa théorie, Xu Xing poursuit ses recherches via un scanner médical. Les images rayons X du squelette d'Anchiornis seront ensuite numérisées en 3D pour étudier sa biomécanique. Honnêtement, il existe des débats pour savoir comment ces animaux utilisaient leurs pattes ailées. Certains pensent que ces ailes ne sont pas vraiment liées au vol, mais peut-être à la parade. Si l'on regarde l'ensemble des dinosaures, leurs jambes sont normalement sous leur corps. Ils ont une posture debout. Ancornis avait peut-être la capacité de légèrement projeter ses jambes sur le côté. Pour compenser l'absence du bréchet, l'Ancornis utilisait les plumes de ses pattes arrière pour ajouter de la finesse à son vol plané. Sa découverte prouve que la capacité de vol chez les dinosaures est le résultat de plusieurs évolutions par tâtonnement de la plume et de l'anatomie. Mais pourquoi aucun de ces dinosaures à plumes n'est présent à nos côtés aujourd'hui Au musée royal de l'Ontario à Toronto, plusieurs chercheurs tentent d'expliquer leur soudaine disparition associée à l'impact d'un astéroïde à la fin du Crétacé. Au printemps 2016, le paléontologue David Evans et ses collègues publient le résultat d'une minutieuse étude. Afin d'élucider le mystère fondamental de l'extinction des dinosaures, nous avons étudié les dents de beaucoup de maniraptors, des petits dinosaures ressemblant aux oiseaux, comme ceux du biotope de Géol en Chine. Et nous avons cherché à comprendre pourquoi ces groupes se sont éteints alors que les oiseaux modernes ont survécu à l'extinction de masse qui a marqué la fin de l'âge des dinosaures. Nous avons regardé l'élément qui a été le plus abondamment préservé dans les fossiles, les dents. Et nous avons analysé des milliers de dents de ces dinosaures ressemblant aux oiseaux et les becs de ces premiers oiseaux. Et ce que nous avons découvert est sans équivoque. Ces groupes de petits dinosaures à plumes et ces oiseaux étaient écologiquement très variés. Mais un seul groupe a survécu. Et ce sont les dinosaures que nous voyons autour de nous aujourd'hui, les oiseaux modernes, au bec dépourvu de dents. Et il se trouve qu'il est très probable qu'ils mangeaient des graines. Les graines sont très résistantes à de nombreux types de catastrophes. Si vous étiez un animal qui avait accès à ces graines, vous aviez un avantage écologique dans la période très critique des semaines et mois qui ont suivi l'impact de l'astéroïde. Et les oiseaux ont été en mesure de tirer profit de cette ressource, étant donné leur bec édenté. Être édenté pour survivre. Tel est le paradoxe des dinosaures à plumes. 
Les carnivores trépassent quand les granivores survivent. Ces rescapés ont peut-être d'autres ancêtres inattendus. Les découvertes sur l'origine de la plume ne s'arrêtent pas là. À l'été 2013, un rebondissement a lieu. De l'autre côté de la frontière chinoise, en Sibérie. C'est la première fois que des fossiles de dinosaures à plumes sont trouvés en Russie. Dans la steppe de Transbaïkali, une équipe mêlant russes et belges rejoint le site de fouilles. C'est grâce à des liens noués de longue date avec des géologues locaux que le chef de mission, Pascal Godefroy, paléontologue à l'Institut royal de Belgique, a l'opportunité de participer à cette découverte révolutionnaire. Nous sommes ici sur le gisement de Kulinda, au sud-est de la Sibérie. Alors, les collines que vous voyez derrière moi datent du Jurassique, entre 145 et 160 millions d'années. Et des géologues russes qui prospectaient dans la région en 2010 y ont trouvé les premiers ossements de dinosaures qui se sont révélés extrêmement importants pour reconstituer l'évolution du plumage et des plumes chez les dinosaures. Cette annonce a attisé la curiosité de Pascal qui a monté une équipe pour venir sur place réaliser des fouilles. C'est un travail de longue haleine car il faut dégager les premières couches de terre pour accéder aux fossiles. Mais au bout de plusieurs jours, le travail des Belges commence déjà à porter ses fruits. Tiens, regarde ça. C'est assez conséquent. Juste là, au bord. Oups là. Ah ouais. Ça en est. Ça te plaît Ça en est. Donc ici, sur le bord de la plaque, vous pouvez voir des petits filaments tout fins. Eh bien, ce sont, ce sont des plumes, ce sont des plumes de dinosaures. Donc on peut voir que les filaments convergent vers une base. Donc ce sont des plumes composées. C'est une sorte de petit duvet primitif que l'on retrouve chez certains dinosaures primitifs. Comparé aux merveilles chinoises, ces plumes ne semblent pas splendides. Si elles suscitent l'intérêt des paléontologues, c'est parce qu'elles appartiennent à une espèce animale inconnue auparavant. À l'époque jurassique, la presqu'île chinoise offre aux dinosaures de vastes forêts de conifères, tandis qu'au nord, l'actuelle Sibérie forme un territoire hostile. Il est soumis à un climat aride, de forts écarts saisonniers et une intense activité volcanique qui permet ici aussi la conservation de précieux fossiles. Seuls des fragments de squelettes sont trouvés à Kulinda. Au départ, les Russes pensaient que les plumes provenaient de fossiles d'oiseaux, les écailles de fossiles de crocodiles et les ossements d'un petit dinosaure prédateur. Mais cette hypothèse ne collait pas, selon Pascal Godefroy. Il réanalyse l'ensemble des fossiles pour donner une toute autre explication. C'est un peu comme si vous alliez dans un cimetière et que vous ramassiez les os en vrac. Vous allez avoir des, des petits tibias, des grands tibias, des petits fémurs, des grands fémurs, mais tous ont, le même, ont la même morphologie. Donc, on peut dire que nous sommes en présence d'un seul type de dinosaure que nous avons baptisé le Coulinda Dromeus. Grâce aux très nombreux ossements isolés et désarticulés que nous avons trouvés à Kulinda, nous savons maintenant que Kulinda Dromeus était un petit dinosaure herbivore, rapide, svelte et très agile. C'est le tout premier dinosaure herbivore à plumes connu. Ses mâchoires étaient adaptées à la consommation de végétaux. Les Kulinda Dromeus vivaient en troupeaux. À l'image des migrations de gnous dans les plaines d'Afrique, 
les transhumances de ces dinosaures devaient entraîner dans leur sillage les grands prédateurs, tels Synraptor. Ces carnivores font partie du groupe des théropodes, tandis que les herbivores, comme Kulinda, sont des ornithisquiens. Ce sont deux branches séparées de l'arbre généalogique des dinosaures. Et là, c'est vraiment une révolution. Ça veut dire que, en fait, tous les dinosaures potentiellement avaient des plumes. Les plumes seraient apparues chez un ancêtre commun aux deux groupes. Elles seraient aussi anciennes que les dinosaures et leur apparition pourrait remonter au Trias. Voici plus de 220 millions d'années. Les mésaventures de ce troupeau d'herbivores ont conduit les paléontologues vers l'origine de la plume. Grâce au Kulinda Dromeus, ils savent maintenant que le tout premier des dinosaures à plumes, l'ancêtre commun des carnivores et des herbivores, reste à trouver dans des couches plus anciennes encore que le Jurassique. Quels autres secrets demeurent enfouis en Sibérie Et dans quel monde perdu se cachent encore de lointains ancêtres et cousins des oiseaux 